ഡിസ്കസ്ാണ് <laughs> നാളെയാണ് എക്സാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് പതിനാറ് ബാക്കി ഈ ഒരു മൂന്ന് പാഠം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള പാഠങ്ങളിലെ എല്ലാം ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയി കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാഠത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് യൂസിംഗ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഇറാഷണൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണോ അല്ലെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ അല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അസ്യൂം ദാറ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് നോട്ട് ഇറാഷണൽ അപ്പം റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും റാഷണൽ ആയിരിക്കും റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ബൈ ബി രീതിയിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ദെൻ ഡയറക്ട് സീസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ കാരണം എ ബൈ ബി ഇപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മീൻസ് ഒരു പോളിനോമിയലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ആ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും കോമൺ നമ്പർ ഒന്നും കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ബി സ്ക്വയർ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് എ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്തായാലും എയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് എ അത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ദർ ഫോർ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് എ ആയതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഇൻഡിജർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഫൈവ് എയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പിന്നെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എയും ബിയും കൂടെ നോക്കിയേ എന്റെ അകത്ത് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ കിട്ടി ബിന്റെ അകത്ത് എന്താ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി സ്ക്വയർ വരും ഇംപ്ലൈസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ബി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണ് ദർ ഫോർ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫ്രം ദർ ഫോർ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി മീൻസ് എയിനെയും ബിനെയും ഒരുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആര് ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എയിന്റെയും ബിയുടെയും കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി മീൻസ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ
every natural number is not an integer. Every natural number is not an integer. This is the negation. So, if you have the negation of the statement, is it is not a sentence. If you sentence, you can note it. Positive sentence is not a sentence. If you have a statement, every natural number is not an integer. If you have a negation, every natural number is an integer. If you have a converse and contrapositive, you can note it. If you have a contrapositive, you can note it. Contrapositive in the Parnendana, contrapositive in the Parimbum, P implies Q. P implies Q in the contrapositive in the Parinada, negation Q implies negation P. And it or to a cutta. A pivot, if a number is divisible by ten, it is divisible by five. If it a P in the Parin the statement, Edana, Idana, P in the Parin the statement. Inni. Q in the statement and it is divisible by 5. Apa P implies Q read the lani the katakan. Apa in a contrapositive and verum negation Q. Negation Q no rainbow. If a number is divisible by 5, then the number is sorry negation vena le. Apa if a number is not divisible by 5, then the number is not divisible by 10. Nere thirisha note and nere old run thiri madhupole and no negation of hope. Adana is in the contrapositive vena. Add to the converse ana. P implies Q in the converse in the varayana. Q implies P ana. Nere thirin verum. That is if a number is divisible by 5, then, the, then it is divisible by 10. Now, this is contrapositive and converse. This is the same thing. This is the same thing. P implies Q in the contrapositive. Negation Q implies negation P. P implies Q in the converse. Q implies P. This is the mathematical reasoning. This is the chapter 15 statistics. If you are learning the two things, you will be confused by the two things. You will be confused by the two things. Ungrouped data is mean, variance and standard deviation. That is why ungrouped data is mean, standard deviation and variance. If you are learning these two things, you will be able to score the same thing. So, let's take a look. Ungrouped data is an example. Variance and standard deviation for the following data can be done. Ungrouped data on the variable number frequency on the data just data singing each other to the next one 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. Upon the number of exile values of math on the data and get ungrouped data. Upon mother and the NOK adding adding the equation and the variance on the kitty turning them to variance in the way another sorry standard deviation of our another variance in the root on a so variance in the equation math from Padikya. Ungrouped data variance in the equation ने बोला है ना दा समेशन x i माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अब हम इवेट द हमको x i माइनस x बार होल स्क्वायर का अंडर बढ़िके ना मार्जिन के समेशन का अंडर बढ़िके ना अद बोले n n ने तो बोला है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना अब ये एक रू अनग्रुप्ड डाटा डे मीन आ रही है अब इधर लैंग Vocês Vocês sorry 12 minus 9 3 கிட்டும் இனி நமக்கு x i minus x bar whole square அல்ல x i அதிரி வேண்டு அதின்டு சம்மேசின் நம்க்கு வேண்டது so x i minus x bar whole square இயும் ஒரு கோலத்தில் உள்ளதின் means ஒரு ரோயில் உள்ளதின் நம்மல சம்மேசின் கொடுக்குன்னும் 9 4 1 9 16 25 1 9 இது எல்லா நீங்கள் சிரத்திச் செய்யணம் calculator use இது மாத்ரம் செய்யா 
equation is equal to 74. We will add the variance in the equation. 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 We will substitute the equation. 74 divided by 8 9.25 in standard deviation is equal to root of variance is equal to variance 9.25 so standard deviation is equal to root of 9.25 is equal to 3.04 so ungrouped data is equal to the variance in the equation so the ungrouped data is equal to the variance in the equation and the variance in the equation இவ்விடை அதின்டை மீன் நான் equation ஆதியும் நிடுத்தே எடுதிருந்து grouped data கே மீன் இந்து பரைந்து summation xi fi divided by capital letter n ஆன capital letter n இந்து பரைந்து fi frequency இடு sum ஆன அடுது standard deviation standard deviation is equal to root of variance ஆன variance in the equation எங்கனே ஆன இது ஒர்த்து வைக்கனம் summation fi into xi minus x bar whole square divided by capital letter n அப்பம் grouped data இடும் ungrouped data இடும் திரிச்சு தன்ன
P of A union B and P of A union B. Add to the probability of sugar event. Sugar event in the probability and then one. Add to the if P of A is equal to 1 by 4, P of B is equal to 1 by 2, P of A and B is equal to 1 by 8. P of A and B in the barnial, P of A intersection B and P of A intersection B is equal to 1 by 8. Find P of A union A or B. P of A or B in the barnial, P of A. Union B and P of A union B and A. Now, this is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Values is substitute the answer P of A is 1 by 4, 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8. So, this is the denominator 1 by 8. 2 by 8 plus 1 by, uh, 1 by 2 in a 1 by 8 denominator 8 like 4 by 8 minus 1 by 8 Upon 6 by 8 minus 1 by 8 that is equal to 7 by 8 so p of a union a or b is 7 by 8 that is the p of not a and not b that is we can write p of a complement intersection b complement p of a complement intersection b complement this is the P of A union B whole complement. P of A union B whole complement. This is 1 minus P of A union B. 1 minus P of A union B. This is equal to P of A union B. We have 7 by 8. So 1 minus 7 by 8. 1 minus 7 by 8 is 1 by 8. So P of A not A and not B is 1 by 8. So this is the simple item. That is the last question. Okay, if A and B are two events such that P of A equal to 0.69, P of B is equal to 0.54, P of A union B is equal to 0.88, find P of A intersection B. P of A in depth, um, equation and the other, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Alla. Right. Now, we P of A intersection B. So, P of A intersection B is equal to, where P of A plus P of B is plus p of b minus p of a union b p of a etra thannittunde 0.69 plus 0.54 minus p 0.88 appo nammal idonu calculate la cheythu nokka vera onnu ningal manasil onnu calculate cheyan nikkanda ta 0.69 plus 0.54 is equal to kodukka minus 0 0.88 0 0.88 namukku kittum 0.35 is equal to 0.35. Apo P of A intersection B i. In P of A complement kandu P of A complement of A is 1 minus P of A yana. P of A complement is equal to 1 minus P of A. P of A vidu thandit yandu. Alla. Apo 1 minus 0 0.69. 1 minus 0 0.69 yathra yana. 0.31. So, this is the simple part of this result. This result is the result. P of A complement is equal to 1 minus P of A. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. This is the result. You have to mark this part of this part. If you have to cover these questions, you will have to score the result of the result. You will have to score the result of the result. If you want to discuss any of the chapters in the first chapter, I will discuss the three questions in the first chapter. If you want to see one of the videos, you can go to the next exam. All of you are all the best. You can go to the next exam.